desde la sala de redacción de Gráficos Nacionales, editora de Diarios Expreso y Extra, transmitimos este programa y en esta oportunidad contamos con el doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador. Con él vamos a abordar el tema que hoy por hoy es portada no solamente en Ecuador, sino en todos los medios internacionales del mundo. Este coronavirus que está trayendo problemas y obviamente diferentes repercusiones a nivel mundial. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, desde su óptica como presidente de la Federación Médica del Ecuador, ¿cómo calificaría usted el trabajo que hasta este momento está haciendo el Ministerio de Salud Pública? Bienvenido. Eh, bien, buenas tardes, un saludo a todos quienes nos están viendo por el, el streaming, ¿no? Esta es la magia del, de la época moderna. Gracias por invitarme a este espacio. Es importante, más que nunca ahora, el uso de los medios digitales de información para mantener a la población eh, justamente informada sobre esta epidemia que está lejos de terminarse, el tema este del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública aquí en nuestro país, bueno, no podemos satanizar lo que se ha hecho hasta ahora. El Ministerio de Salud, en este caso con la ministra que está desde el año pasado, hereda un Ministerio de Salud en condiciones precarias. Eh, se sabe públicamente que los hospitales están desabastecidos de ciertos medicamentos, de ciertos insumos. Hubo denuncias en Quito de hospitales que, por ejemplo, el tomógrafo no vale en un hospital nivel 3. Y justamente en esta enfermedad, donde la tomografía es uno de los exámenes clave para ver la evolución de los pacientes complicados. Eh, pero bueno, afortunadamente hay ciertas, ciertas atenuantes. Eh, como la, la poca letalidad que tiene este nuevo virus, ¿no? que bordea el 1.4% y si de ese 1.4% se lo desglosa, eh, se ve que es sobre todo en pacientes eh, adultos mayores y que tienen enfermedades concomitantes como diabetes, cáncer, entre otras. Eh, entonces, ¿estamos preparados? No. Afortunadamente, eh, las condiciones de la enfermedad podrían permitir un tiempo para ir eh, desarrollando nuevos mecanismos de control y de contención. Hasta ahora, escuchaba también a uno de los viceministros en una nota periodística, eh, me decía él que han hecho un, una buena contención, un, mar, un cerco epidemiológico efectivo de más de 170 personas alrededor de la señora que vino a España. Esto es bueno, sin embargo... Eh, no podemos tampoco, siempre empezamos a ver por el lado flaco de la cuerda, ¿no? que es el Ministerio de Salud y el Estado, cómo nos va a proteger, cuando literalmente quien nos va a proteger del coronavirus somos nosotros mismos. Si nosotros tomamos medidas básicas como el higiene correcto de las manos, el evitar contacto con personas que tengan síntomas respiratorios, aislarnos en caso de tener síntomas respiratorios nosotros, o no tener contacto con personas que vienen recién llegados de países donde hay brotes, por ejemplo. Tenemos bastante migración de Italia, de España, donde tenemos ecuatorianos, que en cualquier momento, huyendo de las epidemias allá, eh, revisaba la, la data hasta la mañana, en España ya hay 200 casos, eh, en Italia ya sobrepasaron los 2.000 casos, imagínense, del fin de semana pasado, ya de carnaval, que empezaron con 400 casos y van por 2.000, entonces en cualquier momento va a haber una migración de, re, de retorno de ecuatorianos acá al país y no va a ser nada extraño que tengamos más casos importados. Ahora, ¿era previsible que los casos aumenten, sobre todo en el entorno de la persona que efectivamente eh, dio a conocer el Ministerio de Salud? Eh, eh, los temas que siempre son eh, difíciles de, de asimilar, y, y hay dos criterios en estos casos, son o mantenemos la rutina, los ecuatorianos, o tratamos finalmente de aislar estos focos presumibles de, 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 de contagio, de infección. En este sentido... Eh, inicialmente el Ministerio había tomado la decisión de que en eventos eh, de congregación masiva de público sean restringidos. Hoy, por ejemplo, tenemos diferentes eventos deportivos en donde muy probablemente vaya mucha gente a estos escenarios deportivos y escenarios artísticos, eh, en fin. Eh, ¿Cuáles son las medidas que el público debería tener y concienciar al respecto para tratar de evitar cualquier posibilidad de contagio del virus. Sí, eh, esto que generó polémica en días recientes por el partido del día de hoy entre uno de los equipos acá de, de Guayaquil con un equipo de la Sierra y efectivamente mucha gente no va a ir al estadio producto del temor. No creo que estemos todavía aquí en el país en ese, en ese punto crítico de la epidemia donde tengamos que empezar a clausurar todo espectáculo público o cerrar escuelas en la, en la región Sierra están en pleno ciclo escolar. Como sí lo ha hecho Italia, por ejemplo. Italia, el día de hoy, ha decretado la eh, suspensión y cierre de universidades, colegios y escuelas, y muy probablemente el fin de semana los espectáculos deportivos se realicen, pero sin público. Pero estamos hablando de 
otra sociedad y, y otra situación por la que está pasando. Claro, porque ellos tienen ya más de 2.000 casos diagnosticados y la tasa de mortalidad también sigue en aumento allá. Entonces, aquí en Ecuador particularmente todavía no tenemos esto, pero hay más factores que serían importantes analizar. Ojo con esto. Nuestro país sigue siendo todavía dependiente de una fuente de ingresos que son eh, los turistas. Eh, y es muy preocupante, por eso de ahí la responsabilidad de nosotros como sociedad de hacer algo para evitar el contagio comunitario. Y revisé hasta hace poco la, las alertas del CDC de Atlanta y para todos los viajeros elevan en tres niveles las alertas. El nivel número uno, categoría verde, que es nada más eh, precauciones habituales, tanto casi todos los países del mundo, pero ya hay categoría amarilla, que es tomen precauciones más fuertes eh, en ciertos lugares y están en categoría roja, que se llama warning, o sea, no vaya a esos países, están China, Irán, este, Corea del Sur, Italia. Entonces, Ecuador, hasta lo que revisé recientemente, seguimos en categoría 1, no hay problema. Imagínense el golpe económico que resultaría para nuestro país si nosotros, por responsabilidad nuestra, no de la gente que estuvo en contacto con la señora, que no notifique en el ministerio, que se sigan produciendo contagios comunitarios y que nos cambien la categoría. De por sí ya el país está golpeado económicamente y perder esta fuente de ingreso, que es el turismo, va a ser un problema. Es responsabilidad, eso sí, del ministerio y de migración tener el control en el momento que venga gente de los países donde hay brotes llamativos, ¿no? como Italia, España... Portugal ya empezó también un brote, hay otros países donde no, no, no imaginaría de ahí la importancia de seguir la información, por ejemplo en Alaska hay casos, o sea, cosas que uno ¿Cómo no se... llegó? Exactamente claro. y en otros lados, por ejemplo, Islandia hay casos también, entonces en varios países Ya ha llegado a África también sorprende, y, y voy a hacer esa pregunta que hasta este momento en Venezuela no se han reportado casos, hubo una presunción pero fue descartada Ahora, las noticias que vienen de Venezuela, obviamente hay que tomarlas con beneficio respetable. Eh, eh, aparte del de, de secretismo y el poco acceso a la información, obvio, un gobierno eh, dictatorial, pero agreguémosle a que no creo que tengan mucho turismo masivo, ¿no? considerando la, la situación de inseguridad. Eh, tengo entendido que Caracas es la ciudad más insegura de, de Sudamérica en este momento. Eh, así que por eso podría ser el poco, eh, la, el poco probable escenario de que vengan casos importados. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo de que en todo Sudamérica empiecen a haber casos. Chile ya tiene, Argentina ya tiene, eh, Colombia y Perú todavía no tienen. Están tomando medidas, no sabemos si lógicas, pero están haciendo firmar consentimientos informados a la gente que va, eh, informes eh, juramentados es el, el, el término, de no tener la enfermedad cuando nadie sabe si la tiene. La señora que vino a España, eh, ni en los sueños se le pudo haber ocurrido cuando no se sabía que había casos en España, peor que ella estaba contagiada y que iba a traernos el virus acá al país. En todo caso, no hay que elevar las alarmas, es una situación seria y también en esto sí eh, discrepo un poco con, con las autoridades de eh, decirle a la sociedad que hay que comportarnos como que esto fuera normal, que no usar la mascarilla si uno está enfermo. Leyendo los portales y leyendo la información que está subida eh, en internet de lugares serios como la OMS, eh, el CDC de Atlanta, dicen que el comportamiento en estas situaciones debe ser tal cual como que estuviéramos en el grado más alto de la epidemia. ¿Para qué? Para extremar las medidas de precaución y de tal suerte evitar que se propague el virus. ¿A qué punto quiero llegar? Llegué hace un momento y los dos nos saludamos de mano. Eso ya debemos olvidarnos aquí en Ecuador. Eso es el afecto muy latinoamericano, ¿no? Exactamente. Aquí en nuestros países de Sudamérica son, tenemos la costumbre, mira Italia, ahí es donde se saludan de beso en los dos cachetes, ¿no? Por eso se podría atribuir también el alto contagio. Entonces estos hábitos de saludar de abrazo, saludar de mano, saludar de beso, debemos, por Dios, dejarlos de lado. Sobre todo aquí, el virus está aquí en la costa. No quiero imaginarme lo que llega a pasar eh, si el virus llega a estar en, en, en alguna provincia del callejón interandino nuestro, porque eh, se entiende que la virulencia, la agresividad del virus es mayor en climas fríos. Por eso podríamos atribuir un poco a que eh, aquí sobrepasamos las temperaturas de los 27 grados fácilmente y por eso la poca actividad viral de, de, de este patógeno. ¿no? Pero tenemos ciudades aquí con climas fríos que varían entre los 6 y 12 grados centígrados donde el virus puede desarrollarse con mayor eh, agresividad. Entonces, es cuestión de nosotros. Si usted hace un correcto aseo de las manos y sobre este punto también si sí quiero aclarar porque hay dos maneras de hacerlo el ministerio obviamente acata la, las órdenes de, de la Organización Mundial de la Salud donde hablan de lavado de manos en seis pasos ¿no? que son las palmas, el dorso entre los dedos, las puntas de los dedos y los nudillos pero el CDC de Atlanta dice que con un lavado de manos de 20 segundos es suficiente para tener las manos limpias y con mucha espuma con agua y jabón, correcto y sobre esto el jabón no es necesario que sea antibacterial con jabón de tocador, abundante agua, lavarse las manos 20 segundos. Difícil que alguien tenga un reloj para estar cronometrando, pero dice el mismo CDC, no lo digo yo, que es el equivalente a cantar la canción del cumpleaños feliz por dos ocasiones. Entonces es una, una nemotecnia muy fácil. Mientras usted se lava las manos, en su mente esté más o menos cantando el cumpleaños feliz. 
para hacer eh, un buen lavado de manos y luego de eso, ahí sí puede tocarse el término. ¿Es posible, doctor, tener eh, o conocer una gripe normal del coronavirus, alguna diferencia que pueda hacer que nosotros avisemos rápidamente al ministerio para que implementen las medidas respectivas o es imposible hoy por hoy eh, poder eh, clasificarlo o tomar esta decisión. Ya, este tema es importantísimo porque no hay ninguna diferencia. Eh, esta enfermedad nueva del COVID-2019 empieza justamente con síntomas gripales, como una gripe estacional, una gripe común. Entonces, ¿en dónde nosotros podemos hacer la diferencia eh, para ayudar al Estado, para ayudar al sistema de salud? Es ahorita vital, importante vacunarse contra influenza. La gente me va a decir, ¿y qué gano yo vacunarme contra influenza si lo que estamos peleando es contra el coronavirus? Sencillo. El 50% de los pacientes que están acudiendo a las salas de emergencia de los hospitales públicos y privados, que en este momento están saturados, porque es real, converso con mis colegas todos los días, y es imposible hacerse atender pronto en una sala de emergencia, son pacientes con síntomas gripales. Entonces, el momento que usted se vacuna contra influenza, y ojo con esto, ya en el sistema público casi no hay la vacuna, porque la brigada de vacunación fue en noviembre, diciembre y enero. Si usted tiene recursos que no es tan costosa la vacuna, póngasela por, por la vía privada. Hay centros de vacunación privados en todo el país. Y así, si usted presenta síntomas respiratorios, obviamente va a saber que gripe no puede ser porque ya está vacunado. Entonces, al descartar que ya sabes que yo no tengo gripe no puede ser, son menos las posibilidades de que eh, se, de, se desperdicie recursos, se desperdicie tiempo y sobre todo se despeje en los sistemas de salud y que se investigue puntualmente aquellas cosas que usted puede presentar, entre estas coronavirus y alguna, algún cuadro bacteriano que también son comunes en esta época. Entonces, es vital vacunarse contra influenza en este momento. Este es el consejo que le estamos dando a todas las personas que, eh, que nos preguntan. Doctor, eh, otro punto que es muy importante sobre este tema de, de prevención, sobre todo. Eh, eh, finalmente, un virus como este que ha entrado agresivamente en el mundo, eh, ¿puede ser combatido? Hay una creencia de muchas personas, y, y, y se lo escucha en la calle, que si me llega a dar el coronavirus, es mi sentencia de muerte. Y aquí hay que despejar dudas y hay que aclararlo. ¿Es o no es así? A ver, vamos a hablar con cifras. Eh, la última revisión hecha eh, por una revista internacional como el New England Journal of Medicine corresponde eh, a la publicación del 28 de febrero, o sea, es muy reciente. En una cohorte de 1099 pacientes en varias provincias de China, se demostró eh, estadísticamente que más de 900 casos fueron declarados como leves a moderados, es decir, se podían manejar fácilmente sin hospitalización, sino con aislamiento domiciliario. Esto quiere decir que más del 80% de las personas que adquieran la enfermedad pueden ser manejadas en su domicilio, como correctamente lo está haciendo el Ministerio de Salud del Ecuador. Eh, pero, aquí es donde viene el pero y el por qué no debemos nosotros bajar las alertas. Ya un 15% de los casos de contagio van a presentar síntomas un poco más este, severos y esto es atribuible al rango etario al que pertenezca, por ejemplo. Si usted ya tiene 40 años para arriba, me pertenezco yo a, a, esta, a este grupo, lamentablemente, ya va a tener síntomas un poco más fuertes, que probablemente requieran la visita a un hospital. Pero si usted ya tiene 50, 60 años, es casi, casi seguro que va a requerir hospitalización y que podría complicarse la enfermedad con una neumonía eh, un poco grave, que pudiera requerir, ojo con esto, solo en el 5% de los casos, y esto es lo que se debe saber, solo el 5% de los casos se convierten en críticos requerirían respiración asistida con máquina, ventilador mecánico y una unidad de terapia intensiva. Esta es la data actual. ¿Por qué se sabe esto? Porque eh, ya hay bastante casos eh, para hacer estadística. En un principio se consideraba que un 39% de personas iban a requerir una unidad de cuidados intensivos. Esto ya varió. De hecho, también en un principio eh, la tasa de mortalidad estaba establecida entre un 3 y 4%. Esto ha disminuido a 1.4%. Este 1.4% se eh, establece exclusivamente en pacientes de 50 años hasta tercera edad. Y de esto eh, exclusivamente... Eh, aumenta es en las personas que tienen enfermedades concomitantes, como diabetes, cáncer, pacientes que han sido trasplantados que no tienen eh, las defensas adecuadas. Entonces, ¿hay que tenerle miedo? No. ¿Pero hay que tener cuidados extremos? Sí. Porque todos igual tenemos familiares, adultos mayores. Ecuador es un país donde la tercera causa de muerte sigue siendo diabetes, es decir, es una de las enfermedades más prevalentes en el país. Y los diabéticos habitualmente tienen depresión del sistema inmunológico. Entonces, hay que tener cuidados, extremos cuidados, y ser responsables para que el virus no se siga transmitiendo en la comunidad. En el caso de niños, esa es una edad también crítica. 
en caso de que un niño tenga este virus que ha penetrado en el mundo, digámoslo así, eh, ¿cuáles son eh, las sugerencias que hacer para los padres fundamentalmente? Eh, bien, también basado en este mismo informe del New England Journal, eh, la, en este rango etario de 18 años a, hacia un año de edad, no presentan síntomas, prácticamente pasan asintomáticos, lo van a experimentar como una gripe estacional muy leve. El día de hoy en España, eh, leí el informe, eh, se ha notificado el primer caso de COVID-2019, esto se le llama así a la enfermedad, ¿no? el coronavirus disease, es presentada por una niña de 4 años. Entonces el primer caso de la enfermedad desarrollada en una menor de edad, eh, estamos dándole seguimiento también a toda la información que sigue eh, saliendo a cada minuto, porque en niños en teoría no debería haber problema, no debemos eh, tener temor, porque los niños hasta los 18 años, los adolescentes, eh, pasan esto como que fuera una gripe, no presentan ninguna complicación. Los controles que se hacen por parte del Ministerio de Salud al arribo internacional de vuelos o de personas eh, que puedan tener el contacto en el extranjero, ¿es el correcto? ¿Está haciendo bien las cosas el Ministerio de Salud desde este punto de vista de la Federación? Sí, eh, tenemos contacto directo con la, las personas que integran el sistema de salud, eh, nos estamos manteniendo informados, los controles son los necesarios, nunca va a ser suficiente ningún control porque los pacientes vienen asintomáticos, esta misma señora que ingresó con el virus, el paciente cero, vino sin síntomas. Entonces, en los controles migratorios en Quito ya pusieron la cámara térmica que al ingreso de los pacientes se detecta por vía infrarroja si hay aumento de temperatura, pero un paciente puede pasar perfectamente sin fiebre, sin tos, sin eh, rinorrea, o sea, sin lagrimeo nasal, y va a entrar sin ningún control al país. Eh, no se diga por las fronteras terrestres que son todavía más permeables. Entonces, eh, es clave la actuación de migración. Tengo entendido que el Ministerio de Transporte también está activado en este tema eh, para el seguimiento de estos pacientes que vienen puntualmente de lugares donde hay estos brotes. Miren lo que pasó, venía leyendo también la noticia en, en, en China, ya le está causando el efecto rebote, el efecto boomerang, porque ellos ya pudieron controlar eh, el brote local. Y ha bajado radicalmente. Correcto, pero ahora hay ciudadanos chinos que regresaron de Italia, de Irán, de España, con, eh, contaminados por coronavirus en estos países. Entonces, no hay control que sea suficiente. Vuelvo y repito, tenemos eh, compatriotas en España, en Italia, no sé si en Oriente Medio, pero es cuestión de días en que estos ecuatorianos quieran regresar acá al país buscando tener mayor seguridad si se llega, si se llega a salir de control de las epidemias en estos países. Eh, por ejemplo, la comunidad ecuatoriana en Milán es abundante y allá, allá no está yendo nadie. Entonces, no sería raro que en cualquier momento estos compatriotas quieran regresar. De ahí la importancia de migración, el Ministerio de Transporte y que el Ministerio de Salud estén eh, activados y trabajar coordinadamente para seguirlos una vez ingresados al país y hacer un cerco epidemiológico correcto. Doctor, si lo invitan a China en este momento, ¿usted diría? Eh, no, eh, yo creo que esa pregunta hay que hacerse al vicepresidente. Por eso mi siguiente pregunta. ¿Le recomendaría al vicepresidente de la República, y tiene agendado viaje eh, en este mes de marzo a China, que vaya al país asiático? Yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer en este país es predicar con el ejemplo y si a nosotros mismos nos están pidiendo que extrememos medidas de control, es un acto de valentía innecesaria arriesgar un viaje a China. Es un hombre joven, seguramente se va a recuperar, pero no le veo la necesidad de hacer esto, sobre todo en plena época que existen la, las conferencias telemáticas. No sé exactamente qué pueda conversar en China, que no lo pueda conversar por una videoconferencia. El doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador, ha estado con nosotros desde la sala de redacción de Gráficos Nacionales, editora de Diario Expreso y Diario Extra. Muchas gracias.